insupportable, Yannick Noah cache sur sa première apparition au cinéma. Après sa carrière de chanteur, Yannick Noah se lance dans le cinéma. Il a d'ailleurs décroché son premier rôle. Dans le film C'est le monde à l'envers de Nicolas Vanier, dont la sortie en salle est prévue ce mercredi 16 octobre. Il incarne Bobby, un habitant écolo qui vit dans un petit village de campagne. Dans une récente interview accordée au journal L'Équipe, le joueur de tennis a avoué ne pas être satisfait de son jeu d'acteur et affirme avoir du mal à se regarder à l'écran. Il n'est pas encore habitué. Moi, je suis toujours inquiet. Ce n'est pas mon monde, je n'arrive pas à saluer, c'est Yannick, dégagé, c'est pour moi. Mais au fur et à mesure, je me suis senti proche du rôle. Et j'ai vu pour la première fois le film il y a un mois, explique-t-il. Yannick Noah, ce qu'il déteste le plus dans son nouveau film. Mais pour lui, le fait de se voir jouer est insupportable. Demain, le 1er octobre dernier. Il y a eu une projo, je vais souffrir. Quand je regarde les autres, c'est fantastique mais dès que j'arrive, c'est oh putain. Non, pas lui, ajoute-t-il. Celui qui partage l'écran avec François Berléand, Michael Youn, Barbara Schultz et Eric Elmosnino a souhaité se lancer dans le 7e art par simple curiosité. Il voulait voir de quoi il était capable, et sortir de sa zone de confort. J'ai toujours été un peu curieux. Je me demandais si je pouvais y arriver, si un rôle pouvait coller, à la fois ni trop proche ni trop loin de ce que je fais, déclare-t-il. Il poursuit, j'avais eu parfois des propositions ici et là, mais, pour des raisons de calendrier, ça ne s'est pas fait. Nicolas, Vanier, m'a appelé, je savais un peu ce qu'il faisait, j'ai lu le scénario, le rôle pouvait coller. Donc je dis, ok, ça me plaît, mais on va faire des essais. Et soyez honnête, ici je suis nul, dites-le moi. Apparemment ils étaient plutôt satisfaits. Le tournage cesse de terminer à la fin de l'année 2022. Pour Yannick Noah, ce sujet basé sur l'écologie lui tient à cœur, a-t-il évoqué aux Parisiens. Il a d'ailleurs ajouté quelques mots sur son personnage, Bobby, branché écologie depuis très longtemps. Il n'a pas attendu 2022 pour se rendre compte qu'on peut vivre différemment au rythme de la nature. Lui vit comme ça depuis longtemps. Et arrivent des gens de la ville, qui découvrent à travers ce gars qu'il y a une option, a-t-il conclu.